Bago natin siya lagyan ng anything, tignan muna natin yung loob niya kung naging molten. Ayun. Para sa chocolate ganache na ilalagay natin sa loob ng ating chocolate cake, kailangan natin ng 4 ounces or about 113 grams ng chocolate. So, pwedeng chocolate chips, chocolate coins, chocolate chunks, or chocolate bar i-chop-chop nyo para madali lang mag-melt. Ang gamit ko dito ay various na 62% chocolate coins. To this, you will add 1 fourth cup na all-purpose cream. Ito yung magiging molten sa loob ng inyong chocolate cake. So, kailangan i-coat nyo na rin siya ng all-purpose cream para uh, hindi siya masusunog yung ating chocolate coins. I-microwave lang ito for about 30 seconds. Kung hindi pa mag-melt by 30 seconds, dagdagan nyo lang ng 10 seconds more. And then, see from there. I recommend that you make this ahead. After nyo kasi siyang i-melt, kailangan nyo siyang patigasin and it will take about 2 hours sa loob ng ref. Para mas mapabilis, ilagay nyo sa freezer. After 30 seconds, ito na ang ating melted chocolate. Ilan lang natin haluin hanggang maging smooth and uniform. Importante rin sa handling ng chocolate, huwag kayo mag-introduce ng water. Kasi ang tendency niya ay hindi siya magiging smooth na katulad nito. Ayan, so make sure na yung lalagyan ninyo or pag mameltan nyo ay dry. Kung meron kayong maliliit na molder, chocolate molder na um, medyo malaki rin actually. Magandang i-divide nyo na to into 6. Kung wala naman, okay lang na after na tumigas siya, doon na lang natin siya i-divide. Para sa mismong chocolate cake, kakailanganin natin ng 6 ounces or 170 grams na chocolate. Again, pwede kayo gumamit dito ng chocolate chips, chocolate chunks, coins tulad nito, o kaya bar, tapos i-chop nyo na lang para mas madaling mag-melt. So, ang gamit ko dito ay parehas lang dun sa ating ganache, burial 62% na dark chocolate coins. Dadagdag natin dito ang ating 1 half cup na all-purpose cream. Tulad nung sa ganache, kailangan ihalo na natin siya para makuk yung inyong chocolate ng all-purpose cream at maiwasang masunod. I-microwave lang ito for about 30 seconds. Kung kulang pa, dagdagan ng 10 seconds more. Haluin lang ito hanggang mag completely at maging smooth. Tapos, set aside ito to cool down. Dito, i-add natin yung sugar tapos yung egg. So, kailangan i-cool down kasi yung egg maluluto yun kapag idinagdag nyo siya sa mainit na chocolate. Ayan. So, smooth na siya at melted completely. Palamigid nang natin. Habang naghihintay, ay pwede nating paghaluin ang mga dry ingredients. 1 cup or 125 grams na all-purpose flour. 50 grams na cocoa powder. At 1 half teaspoon na salt. Haluin lang ito ng maigi. Using your whisk or yung in your spoon. Importante yung step na to na kinukumbay na yung mga dry ingredients bago ihalo sa wet ingredients para hindi kayo mag-overmix. Pag nag-overmix kasi kayo, titigas ang inyong baked food. Titigas kasi ang gluten ay napoform kapag nag-interact ang flour at water. So, habang halo kayo ng halo, mas marami yung gluten na ma-form. Yung gluten, okay yun eh, para sa bread. Kasi yun yung nagiging structure ng bread. Pero para sa mga cakes, cookies, hindi maganda yun. So, pwede na rin muna nating i-prepare yung ating mga pans. Ito ay bibingka pan na nabili ko sa All About Baking for 42 pesos. Pwede rin kayong gumamit ng ramekin gaya nito. Kaya lang, nasubukan ko, medyo mahirap tanggalin yung chocolate cake. So, mas prefer ko itong mga bibingka pans na ito. Kung ramekin lang meron kayo, pwede, pwede pa rin. Just make sure na i-prepare nyo siya, i-grease nyo siya, and then dust nyo ng cocoa powder. Which is, yun din yung gagawin natin dito sa ating mga bibingka pans. Pour lang tayo ng konting oil dito. Tapos, yeah. Make sure na mag-grease lahat ng sides or all over. Para madaling tanggalin yung inyong chocolate cake. Aside from bibingka pans, meron din mga tinatawag na muffin pans. Pwede rin yun. Kung wala kayong pastry brush katulad nito, pwede kayong gumamit ng tissue or mismong kamay ninyo yung ipang grease ninyo. Make sure na i-dust nyo siya completely para hindi kayo magka-problema para mas madali nyo matanggal yung chocolate cake from the pan. Heto na ang ating cool down na melted chocolate. Pwede na natin idagdag dito ang 
2 and 1 fourth cups na light brown sugar or 250 grams. Halo lang natin gamit ang whisk. Hindi natin kailangan ng electric mixer for this. Haluin hanggang maging well combined. Tapos, idagdag natin ng 2 large eggs or about 100 grams, one at a time, para i-ensure lang na mahalo ng maigi. Again, haluin lang ito hanggang mag-combine completely. Kung gagamit man kayo ng electric mixer, about a minute. Kung by hand, about 150 strokes. Scrape niya lang yung sides at yung bottom kasi baka may na-miss out. Gamit yung whisk. Afterwards, pwede natin itagdag yung ating dry ingredients. I-sift natin siya. Importante ang pagsisift din, lalo na kapag may cocoa powder kasi ang tendency niya is mag-clump together. Haluin lang ito hanggang mamoisin lahat ng inyong dry ingredients. Ang chocolate cake na ito ay hindi yung classic na chocolate cake na parang basang cake. Yung kasing classic na chocolate cake, ang main na structure nun ay eggs at chocolate lang. Hindi masyado sa flour. Pero ito, mas brownie-like yung kanyang texture. Kasi mas prefer ko yun na contrast dun sa molten na ganache sa loob. Yung labas niya would be a little chewy and firm. So, this will make about 6 na lava cakes. Para precise at siguradong pantay-pantay ang inyong mga cakes at sabay-sabay ding maluluto, I recommend na gumamit kayo ng weighing scale. Mag-pour kayo ng about 129 grams each. At this point, pwede na natin ilagay yung ating frozen or hardened na ganache sa gitna ng mga pans na ito. About 26 grams ito. Bawat isa. Again, para precise, magandang gumamit ng weighing scale. So, di ba, kanina melted siya, tapos nilagay sa ref, so tumigas, tapos in-scoop out ko lang ito, and then measure ko sa 26 grams, tapos, ayan, ginawa ko siyang round, pero flinaten ko siya para hindi siya umumbok sa ating cake. Make sure to press lightly, wag abutin yung ilalim para hindi siya dumikit. Kasi kapag umabot din siya dun sa pinakababa, may hirapan din kayong tanggalin, didikit siya sa ilalim. And, I like to use my hands para i-cover siya ng chocolate butter. Ipatong nyo yung anim na pan sa sheet pan para mas madali lang siyang ipasok at ilabas sa oven. So, i-bake nyo ito sa 350 degrees Fahrenheit. Heto na ang ating chocolate cake. Ito ay right out of the oven. So, hindi muna natin siya gagalawin. Hayaan muna natin siya for about 10 minutes bago natin siya tanggalin sa pan at iserve. Ayan. So, medyo mainit pa talaga itong ating chocolate cake. Pero gusto nga natin siya iserve ng mainit pa at talagang molten yung loob. With a spatula, i-run nyo lang yung sides niya. Ayan. Kita nyo, no, umaangat na siya. Madaling matanggal talaga. Okay. Good. Kung hindi nyo siya maserve agad, okay lang na lumamig yan. Completely. Tapos, para mag-melt ulit yung loob, i-microwave nyo lang siya for 30 seconds. Ang garnishing nito usually ay powdered sugar, pwedeng lagyan ng mga different berries, or gawing alamod, lagyan ng vanilla ice cream. Hey, sarap! Sarap!